Здравствуйте, меня зовут Ильнара Кадырова, и вы смотрите новости Аскины на ЮТВ. Каждый вторник и субботу в 7 часов вечера мы рассказываем о событиях и интересных людях Аскинского района. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Сертификаты номиналом 60 тысяч рублей на газификацию индивидуальных жилых домов могут получить аскинцы. Кто представит Аскинский район на республиканском конкурсе «Трезвое село-2019»? Две семьи Аскинского района получили дипломы участников республиканского этапа всероссийского конкурса «Семья года». Аскинские гиревики готовятся к чемпионату Башкирии. День рождения пророка отметили в мечети. Пластилиновый мультфильм «Ребята из Аскина» представили работы на фестивале «Ломая барьеры». Начнем выпуск с коротких новостей. Сертификаты номиналом 60 тысяч рублей на газификацию индивидуальных жилых домов могут получить аскинцы. Выдавать сертификаты начали 11 ноября в офисе МФЦ и отделок социальной защиты. Получить их могут участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, инвалиды семьи, имеющие детей инвалидов, многодетные семьи. Программа рассчитана на 4 года. Из бюджета республики выделено почти 700 миллионов рублей. Из них 64 миллиона в этом году. Отмечу, что провести газ в жилой дом стоит около 150 тысяч рублей. Итоги районного этапа республиканского конкурса «Трезвое село-2019» объявили в Аскино. Участвовали жители 12 деревень и сел. В каждом провели различные мероприятия, посвященные трезвому образу жизни. Их работу оценивал оргкомитет. Первое место поделили деревни Уршады и Тульгузбаш. Второе – Султанбекова и Амирова. Третья – деревня Башкортостан и Старый Мутабаш. Гран-при присвоена деревне Карткисяк. Она представит Аскинский район на республиканском в республиканском этапе конкурса «Трезвое село». Прием заявок начнется 1 декабря. Две семьи Аскинского района получили дипломы участников республиканского этапа всероссийского конкурса «Семья года». В номинации «Золотая семья» наградили семьи Балигудиновых из деревни Упканколь. В номинации «Многодетная семья» Ибрагимовых из деревни чешма -Уракаева. За возможность представить республику на всероссийском этапе конкурса боролись 25 семей. Конкурс детского творчества «Минута славы-2019» стартовал в районе. Он проводится в два этапа – отборочный с ноября по декабрь, а затем финал и награждение. На конкурсе могут быть представлены все жанры – вокал, хореография, художественное чтение, музыканты-исполнители, оригинальный жанр, акробатика, гимнастика, силовые виды спорта. Таланты продемонстрировали ребята из Кашкинского, Бельгишевского, Кубиазовского, Урмиазовского, СДК и Утилевского. Тяшинского сельского клуба. Золотую свадьбу отметили жители деревни Старый Мутабаш. Назип и Дарья Ахмадгалиевы живут вместе уже 50 лет. С юбилеем супругов поздравили глава администрации района Решат Дихин, глава Мутабашевского сельсовета Илюс Хусаенов. Они вручили им памятные подарки и письмо от президента России. Благотворительная акция «От сердца к сердцу» стартовала в Аскино. Приурочили ее к Международному дню инвалидов. Вы можете написать пожелания ребятам, принести для них шоколад. Сладкие пожелания передадут особенным детям на празднике 12 декабря. Фестиваль авторской песни пройдет в Центре детского творчества «Мельница». Организуют его совместно с семьей Аширкаевых. К участию приглашаются те, кто любит петь, играть на гитаре пишет песни. Зрителем может стать каждый 16 ноября в 11.00 улица Мира, 6А. Очередная встреча районного клуба «Продвинутые родители Аскина» пройдет в субботу 16 ноября. Эксперты и родители обсудят тему «Интернет-зависимость». Также участников мероприятия ждут флешмоб, выставка книг, спортивные состязания и посещение бассейна. Начало в 11 часов на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Батыр». Республиканский фестиваль-конкурс национальных старинных свадебных обрядов «Играли свадьбу в старину» пройдет в эту субботу в Стерлитамаке. К участию приглашаются самодеятельные, фольклорные, этнографические и вокальные коллективы. Заявки на участие принимаются до 14 ноября на указанную электронную почту и по телефону 8 34 73 26 73 78. 
А теперь переходим к основным новостям. Мы же рассказывали о победах хаскинских гиревиков. Недавно соревнования они вернулись с десятью медалями. Награды получили все спортсмены. Теперь ребята и девушки готовятся к чемпионату Башкирии. Чем их привлекает гиревой спорт? Полезен ли он для здоровья? И почему в команде столько девушек? Узнаем из первого сюжета. Аскинские гиревики успешно выступают на многих соревнованиях. Тренирует ребят Айдар Сабиров. Он входит в состав сборной России, к десятке сильнейших спортсменов страны. Говорит, любит гиревой спорт за его динамику. Да и для тренировки нужны всего лишь пояс и две гири. Сам я занимаюсь, получается, уже 7 лет. В университете начал с первого курса. Участвовал на республиканских соревнованиях, на чемпионатах России, на чемпионатах Кубка Европы. Я являюсь 18-кратным чемпионом. Чемпионом Башкирии, двукратным чемпион, призером России и э, чемпионом вооруженных сил России. Алмаз Шангариев начал заниматься гиревым спортом больше двух лет назад. Считает, что он тренирует выносливость и силу духа. Алмаз сейчас готовится к республиканским соревнованиям. Хочет получить звание мастера спорта. Максимальный вес, который я могу поднять на толчке, это 64 килограмма. Но на данный момент это лишь пару раз. А так рабочий вес 24 килограмма. У меня первый взрослый разряд по гирям. Я двукратный чемпион Кубка мира. Надеюсь, будущий чемпион республики. 16-летняя Ильсуяр Гимранова занимается два года. Основная цель девушки – выполнить мастера спорта и стать профессионалом. Имеется ю... первый юношеский разряд по гиревому спорту, но в этом году хочу выполнить первый взрослый разряд. Ильсуяр привела на тренировки своего брата Юнира. Ему просто понравилось поднимать гири. Мне стало интересно, как они э, столько килограмм могут поднять столько раз. В итоге Юнир увлекся и уже два года не пропускает тренировки, а на последних соревнованиях парень занял первое место. Я могу поднять 8 килограмм, 10, 12 и могу поднять 16 килограмм на грудь. Мне нравится заниматься деревным спортом, потому что ты не знаешь, сколько ты раз поднимешь и куда ты поедешь на соревнования, и какое ты место возьмешь. Гузель Имаева пришла в гиревой спорт за здоровьем. Говорит, что тренировки помогли. К тому же девушка добилась первого юношеского разряда. Правда, несмотря на это, есть те, кто не поддерживает ее увлечение. Пришла в этот гиревой спорт случайно, так как у меня плохое дыхание, и мне нужно было развивать свою выносливость. Этот спорт очень мне помог с этим. И я уже добилась того, что получила первый юношеский разряд. Хочу добиться еще больших достижений. Многие не поддерживают меня в этом спорте, так как говорят, что это не женский спорт. И говорят, что я могу стать мужеподобной. Стараюсь не слушать их, поэтому <смех> продолжаю так заниматься. Гузель на своем примере убедилась в том, что занятия с гирями улучшают здоровье, физическую силу и позволяют развить мышечный корсет. А техника подъема гири проста. Освоить ее можно за несколько дней. При выполнении упражнений главное соблюдать осторожность и слушать указания тренера. Тогда гиревой спорт принесет не только медали и звания, но и пользу для организма. Я работаю все мышцы тела, начиная от ног, заканчивая мышцами плеча. Дети занимаются со школьных лет. Это будет очень большим плюсом при поступлении в университеты. Чтобы добиться результата в гиревом спорте, конечно, нужно каждый день заниматься, не переусердствовать, заниматься желательно с тренером, самому желательно не заниматься, потому что есть такие моменты в технике, которые нужно изучать с тренером. Неверные движения можно получить травму. Нужно соблюдать также режим питания, сна, режим тренировок, ставить себе очень высокие цели. Сейчас главная цель ребят – победа на республиканских соревнованиях. Они пройдут в Мелиузе 25 декабря. 9 ноября в мечети Аскина отпраздновали день рождения пророка Мухаммада. Праздник называется Маулит. Это один из самых важных дней в исламе. В субботу аскинцы собрались в центральной мечети, чтобы вместе встретить этот праздник. Маулит ежегодно празднует 12 числа третьего месяца мусульманского лунного календаря. Предположительно, в этот день родился посланник Аллаха. Главной площадкой встречи праздника Васкина по традиции стала центральная мечеть села. Гостей приветствовал имам Рустам Гайдулин. Маулит, если дословно перевести с арабского языка, это рождение, рождение нашего пророка. Мы будем читать книгу Аллаха Пур'ан, будем возносить салаваты нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, будем петь манаджаты наши башкирские, татарские, будем изучать историю нашего пророка, рождение, его жизнь, пример. 
день рождения пророка Мухаммеда во всех мечетях и медресе проходят праздничные мероприятия. Приобщиться к торжеству старается вся ума. Празднования проходят в каждом доме. Вот эти мажлисы проводятся для того, чтобы для укрепления нашего единства, нашей веры, для воспитания детей, для воспитания населения. После празднования Маулида у нас будет угощение. Мы приготовили суп, шулпа и всех прихожан будем угощать. Именно в Маулит мусульмане особенно близки друг к другу. Это не просто дружба, братство. Весь месяц Рабиу Лаваль считается благословенным. Это время, когда верующие мусульмане много читают молитвы и совершают благие дела. Седьмой межрегиональный фестиваль «Ломая барьеры» прошел в Уфе. Его цель – поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, развитие их талантов в тандеме с обычными сверстниками. На рассмотрение жюри поступило почти 400 заявок из регионов России и Республики Беларусь. Традиционно работы принимались по четырем номинациям – вокал, хореография, инструментальное творчество и оригинальный жанр. В этом году Аскана на конкурсе представили два участника. Лягушка захотела быть выше барашка и стала выше, выше и лопнула. Регина Гореева рассказывает о мультфильме «Бака Менен Берес». Его девочка сделала из пластилина. Анимировать басню «Мустая Карима» «Лягушка и барашек» помогла педагог Земфира Зарифулина. Этот мультфильм творческая команда представила на республиканский фестиваль «Ломая барьеры». Участвует в нем не первый год. Мы создаем с нашими маленькими читателями мультики. Они активно участвуют в этом конкурсе. Им очень нравится, что наши ребята выигрывают призовые места. Меня зовут Регина, мне 7 лет, я учусь в первом классе. Я очень люблю лепить из пластилина и, и читать книжки. Регине компанию на фестивале «Ломай барьеры» составил Ильнас Каримов. Героями его мультфильма стали «Заяц» и «Медведь». «Заяц» все успокаивал себя. А что, и третьим сидеть неплохо? Так друг за другом приходили звери, один важнее другого». Работы ребята представили в номинации «Оригинальный жанр» и получили дипломы участников. Детская модельная библиотека имеет на своей базе проект «Мультплощадка. Мы друзья». Он у нас реализуется потихонечку благодаря тому, что мы занимаем призовые места. Этот проект у нас работает с 2016 года. Мы снимаем различные мультики с детьми. За это время у нас благодаря этому проекту 16 детей поучаствовали в конкурсах различных республиканских, в том числе и «Ломая барьеры». И рада, я очень рада потому, тому, что наши дети занимают призовые места, им это очень нравится. Наши дети не чувствуют себя, что они у нас какие-то особенные. Пластилин, краски, все, что необходимо для создания мультфильма, покупает библиотека. Каждое занятие дарит ребятам новые эмоции. Дети становятся более общительными, говорит педагог. Особенно они рады участвовать в конкурсах. За три года, что существует мультстудия, 18 детей получили награды в различных конкурсах. На сегодня это все новости. Я благодарю вас за внимание. Смотрите новости Аски на каждый вторник и субботу в 7 часов вечера. Поделиться своими новостями вы можете в группе Уфанет в Аскина ВКонтакте или позвонить нам по телефону 09 388. С мобильных устройств бесплатно. Всего доброго!